ഷോക്കിട്ടാനുള്ള <laughs> 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 ിൽ <laughs> 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 മനുഷ്യന് മാക്കാനും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നശിച്ച പൊങ്ങുതടിയും കൊണ്ട് പൊങ്ങി നടന്ന നമുക്ക് ഈ കോലോ നല്ല കാലോ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് വില്ല് മുതലാളിയും ഡഗ്ലസ് മുതലാളിയോ അവരൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞോണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ വാഴാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ വെറ്റ ഉദ്ദേശം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊറച്ച് കാശ് കടമാക്കി എന്ന് കരുതി വെറ്റ അവിടെ മുമ്പ് ചെറുതാണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല വെട്ടിരുമ്പും കേട്ടിക്കൊണ്ടേ വായി തോന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലേ വിവരം അറിയും ചേച്ചി അത് വിട്ടുകള എന്തെങ്കിലും നക്കാൻ കൊടുത്ത അവന്മാർ ആരാ വേണമെങ്കിലും അപ്പാ വിളിച്ചു ചേച്ചി രണ്ട് അപ്പോടി എന്നാലും പറയുമ്പോ കേക്കാത്ത പോലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഇവന്മാര് പറയുന്നതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ നിക്കാതെ നീ നിന്റെ ജോലി നോക്കുമോളെ അതെങ്ങനെയാ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പ തന്നെ ഉത്തരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് ഉറക്കം വരത്തില്ലല്ലോ മതി മതി നീ മേശോടക്കെ അവന്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം വേണ്ടല്ലേ കഴിക്കാം വേണ്ട പാട്ട് വേണ്ട ഹലോ എന്താ വേണ്ടത് 
ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് പറയൂ ഓക്കെ ഒരു ടു പ്ലേറ്റ് മാൻഷിയം ഫ്രൈ വൺ കുക്കുംബർ ഫ്രൈ ദെൻ ത്രീ പ്ലേറ്റ് ഗാൾ ബ്ലാഡർ അതെ ഡീപ് ഫ്രൈ വൺ അപ്പെൻഡിസൈറ്റ് അത് കറി ആയിട്ട് മതി ദെൻ വൺ തന്തൂരി ഹ്യൂമൻ അത്ര ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അതല്ലേ മുതൽ മര്യാദയ്ക്ക് എന്താ ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ മോട്ടർ റെസ്റ്റും തരാം അതങ്ങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു സത്യം പറയട്ടെ ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് വളരെ ശുദ്ധമായിരിക്കും സഹോദരി ഒന്ന് എളുപ്പം കൊണ്ടുവരണം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള ആ പെൺകുട്ടി അടുത്ത് നിന്നപ്പോ ഒരു പ്രത്യേകമാണോ അല്ലേ നീ ഒരു പോലീസ് നായ മണപ്പിച്ചു നോക്കാൻ അറിയില്ലേ ഇത്തരം ഒരു കഴിവ് എനിക്ക് ജന്മനാ ഉള്ളതാ ആണോ എന്താണോ കിളവാ തന്റെ കാശിപ്പെട്ടിയിൽ വീഴുന്നത് കാശോ റബ്ബറും കായോ വില്ലിയും ഡഗ്ലസുമായി പണമിടപാട് നടത്തുന്നവര് മാസം തീയതി മണിക്കൂർ എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം മറന്നിട്ടല്ല വിചാരിച്ച സ്ഥലത്തൊന്നും കാശ് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കവിടെ ചെന്ന് പറയാൻ എക്സ്ക്യൂസുകൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒന്നും പറയണ്ട ഒരാഴ്ചയും കൂടി അതുവരെ നീ വന്ന് അവരുടെ കിടക്ക പിരിച്ചു കൊടുക്കൂ ടപടാളിയ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽപ്പിനുള്ള ഒരു സാധ്യത മണക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടും ആഹാരം ഒന്ന് വേഗം തരണം ഞങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് വേറെ ജോലിയുള്ള ആദ്യം വിശക്കുന്നവന് അപ്പോ മോട്ടർ റോസ്റ്റും പിന്നെ മതി ചുങ്കക്കാരന് ചുങ്കം ഓക്കെ മക്കളെ സുവിശേഷം ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഞണ്ണിട്ട് വേഗം പോവാൻ നോക്ക് പോയില്ല എന്തിയടാ പുല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള സംസ്കാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്നിടത്ത് ഒന്ന് അസഭ്യം പറയാതെ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ആ തെണ്ടി എന്നാണ് വിനീതമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതിനുമ്പോ കരയുന്നതിന് ഞങ്ങളെ നേരിടാൻ ഗുണ്ടകളെ ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ കാണിച്ചു തരാം നീ എന്താ കാണിക്കടാ നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചത് ഇത്രയും വിളിച്ചുകൊണ്ടായിട്ടും ഇയാളൊന്നും കണ്ടില്ല ഞാൻ അതല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇതിന്റെ ബാക്കി അനുഭവിക്കേണ്ട ഞങ്ങളാ സത്യം പറയട്ടെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇവിടുത്തെ കുട്ടിരായക്കന്മാരായ വില്ലി ഡെക്ലസിന്റെ വലം കയ്യ ഈ പോയ ഫ്രണ്ടി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാശ് കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ അടിയായിട്ട് വാങ്ങിയതാ പലിശ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ മടുത്തു മുതൽ ഉടനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡാഡി എഴുതി കൊടുത്ത പത്രം വെച്ച് ഈ കടയും സ്ഥലവും ജപ്തി ചെയ്യുമെന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അടയ്ക്കാം മോളെ പ്രായമായ നിന്നെ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് അവന് കിടക്ക വിരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്ര ആണുങ്ങളുണ്ടായിട്ടും അവരെ രണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ ഇവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കണക്കിന് അവന്മാരുമായി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോ കുശാലായി ജീവനോട് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല തൽക്കാലം നിങ്ങളിപ്പോ പോകരുത് അവന്മാർ ഇനിയും വരും പ്ലീസ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം ഇതിപ്പം രക്ഷിക്കാൻ വന്നവന്റെ അരഞ്ഞാന ചടയിൽ പാമ്പ് ചുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞോ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കരുത് 
ഇത് വിട്ടികളെന്ന നാടകത്തിൽ ഓസി അയ്യപ്പനെ എഴുതിയാലും അപ്പൻ എഴുതിയാണ് എപ്പോ അപ്പോ 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 മുട്ടി അപ്പോ നമ്മൾ ബോഡി ഗാർഡ്സിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നു മാൻഡ്രേക്ക് പറയുന്നു ലോതർ അനുസരിക്കുന്നു ബോസ് പറയുന്നു നല്ല പ്രായത്തില് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അല്ല ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് നന്നായി ഡാഡിയും മമ്മിയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഇവർക്ക് ഒരു തുണിയാകാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ബ്രദറിന്റെ മക്കളാ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കഥയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കഥയൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു യാത്ര വിവരണം എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ അതെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സംഭവം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ സർക്കസിലെ ദ ഗ്രേറ്റ് ജീപ് ജമ്പർ ആൽബിയും ദ ഫേമസ് ബഫൂൺ ജോബിയും ഒരു സന്ധ്യക്ക് ഏഴ് ഏഴര മണിക്ക് കൂടാരം വിടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതെന്തിനാ ഫേമസ് ബഫൂൺ ആയ ഈ ജോബി ഡിക്കോസ്ത ട്രിപ്പി ചെയ്യുമ്പോ അടി നെറ്റ് കേട്ടെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിക്കും കോമഡിയൻ ട്രിപ്പീസിൽ നിന്നും തലകുത്തന താഴെ വീണ് വികലാംഗനായാലും കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കാനാണല്ലോ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം കഥ ഈ കഥയിൽ ഒരു ഉപകഥ മാത്രം കൃത്യമായിട്ടും ബേഷായിട്ടും എന്തായത് കൃത്യമായിട്ടും ബേഷായിട്ടും ആഹാരം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ ഞാൻ മുങ്ങി അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഇവിടം വരെ എത്തി മാന്ത്രികനായ പി സി സർക്കാരിൽ നിന്നും ഓസി മാജിക് പഠിച്ച ഓസി സർക്കാരിന്റെ മകനല്ലേ അവൻ എന്നാ അങ്കിൾ ഒരു മാജിക് കാണിച്ച് അതൊക്കെ പെട്ടെന്നൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അവന് പ്ലീസ് അങ്കിൾ ഒരു ചെറിയ മാജിക് മതി വാങ്ങിച്ചോ മോളെ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് നമ്മള് ഒരു മാജിക് കാരനോട് ഒരിക്കലും അതെങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കരുത് അതിങ്ങനെയാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ ാണ് <laughs> 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 പക്ഷെ അവന്മാരെങ്ങനെ വന്ന പുറത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടപെടൂ അകത്ത് എന്ത് നടന്നാലും ഞാൻ ഇടപെടൂല വേണ്ട ഇടപെടണ്ട ഓ അത്രക്ക് ധൈര്യമാണല്ലേ ധൈര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും നല്ല ഇവിടെ പിടിച്ചു തന്നത് മുറുക്കി പിടിച്ചാണേ പിടി വിട്ടാണ്ടല്ല പിടിയാനേം കുഴി വീഴുന്ന സമയമാ ഉപദേശത്തിന് നന്ദി ഞാൻ പുറത്ത് കിടക്കണല്ലേ കരിഷ്മ കപൂർ ജൂഹി ചാവ്ള മമത കുൽക്കർണി ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓക്കെ സ്വീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് റൂപ്പ് തിരാ മസ്താണ പ്യാർ മീരാ ദീവാന ഫൂൽ കൊയ്യി ഹം സേനാ ഹോ ജയ റൂപ്പ് തിരാ മസ്താണ പ്യാർ മീരാ 
സിസ്റ്ററായിരുന്നോ അതെ ഈ അത്താഴം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നാല് വരി ഹിന്ദി പാട്ടെങ്കിലും പാടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറക്കം ശരിയാവില്ല സിസ്റ്റർ പോയി കിടന്നോളൂ എന്താ ഇതെന്താ ക്രിക്കറ്റ് കളി വല്ലോ 